Hi friends, welcome to Raga's Kitchen. Friends, in this video, in the lockdown period, la, coronavirus and the period, when we are going, all of us are going to eat very healthy, healthy, and not a lot of sugar. Let's see what we have for dinner. Parana tasty, and a lot of sugar. Let's see what we have for dinner. This is a stew of vanilla leaves. This is a two cup of lace. This is a lace. This is a curry vanilla leaves. Let's see what we have for dinner. நான் இனிக்கு வந்து வெல்லை அவல் எடுத்திருக்கே நீங்கள் இதுக்கு வதிலா சிகப்பாவல் அடுத்தாலுமே அதுமே நல்ல ஹெல்த்தியானும் உன்னதாங்க குறைவான தீலையே நல்ல வருப்படட்டும் நல்ல வாசன வருண்டுங்க அவல் நல்ல சூடாகனும் இது நல்ல வருப்பட்டிற்சிப்போ பாருங்க நல்ல வருப்பட்டதும் இப்போ அதை வாணலில் ஒரு டீஸ்புன் அலவுக்கு நேய் விட்டுக்கலாம் நேய் சூடானது இதில் ஒரு பத்து முந்திரி பருப்பு ஒடச்சு வைச்சிருக்கேங்க அதை போட்டுக்கலாம் முந்திரி பருப்பு லேச வருப்பட ஆரம்சதும் இதில் ஒரு அரைக் கப்பலவுக்கு தேங்காய் துருவல் செய்திரலாங்க குறைவான இது கிட்டத்தட்ட ஒரு லைட்ட ஒரு எல்லோ கலரில் வர வரிக்கும் நல்ல வருத்துக்கோங்க நல்ல வாசன வருங்க தேங்காயும் நெய்யும் சேந்து வருப்பட்டுப்போ நல்ல வாசனையார்க்கும் இது நல்ல வருப்படட்டும் இப்போ பாருங்க இப்போ நல்ல வருப்பட்டிற்று இப்போ வந்து நம் ச்டாவு ஓப் பண்ணிரலாம் கப்பிரம்மா, அது ஒரு மிக்சி ஜார்ல போட்டு நல்லும் நைச போடி பண்ணிக்கலாங்க இப்போ இது வந்துட்டு நல்ல போடி பண்ணி எடுத்திரலாம் இப்போ அவல் வந்து நல்ல போடி பண்ணியாத்து அது ஒரு மிக்சிங் போல்ல சேத்திரலாம் இதுக்கோட நம்ம வருத்து வெச்சிருக்க தேங்காய் முந்திரி பருப்பிருக்கிறீர்களா நான் வந்துடு ரெண்டு கப் அவல்கு ஒரு அரை கப் அலவுக்கு தாங்க தேங்காய் துருவல் சேத்திருக்கிறேன். உங்களுக்கு வந்து taste பிடிக்கும் அப்படினா இன்னும் கொஞ்சு குட நீங்கள் வந்து தேங்காய் துருவல் அதிகமா சேத்திருக்கிறாங்க நல்ல வாசனையா தேஸ்டார்க்கும். இது ரெண்டையும் சேத்திட்டு நல்ல கலந்து விட்டுக்கும். ரும்ப ஈசியா லட்டு பிடிக்கும் வருங்க நான் டேஸ்டாவு இருக்கும் இப்பு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பணியாத்து இது குட ஒரு கால் டீஸ்புன் அலவுக்கு ஏலக்காய் தூல் சேத்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கும் இப்பு எல்லாமே நல்லா கலந்து விட்டாத்து இப்பு நம்ம லட்டு பிடிக்க ச்டார்ப் பணிரலாங்க ரும்ப நம் எல்லா பொருட்கள்மே வந்துடு நல்ல வருத்து போட்டிருக்கு நால் one week அனல்மே ரும்ம நலார்க்கும் ஒரு air tight boxல ச்டோர் பண்ணி வெச்சிக்கும் அப்பா ஒரு வாரம் அனலுமே நல்ல taste வாசனையார்க்கும் சுவையான அவல் லட்டு ரெடியைச்சு friends இந்த ரெசிபி கண்டிபா உங்கள் பிடிச்சிருக்கும் நனிக்கிறேன் துளிக்குட மீடியம் பலைம்ல வைத்து இது நல்ல வந்து செவக்க வருத்துக்கலாங்க தோலுளுந்தம் பருப்பில நரைய பெனிப்பிச் இருக்குங்க அதாவது நம் உடல்ல ஏற்படிர வலிகள் இருக்கு பாத்திங்களா அதாவது கைக்கால் வலி முதுகு வலி இது எல்லாமே போக்கிருத்துக்கான இப்போது 
இது நல்லா வந்து இப்போ சூடு ஆறட்டும் சூடு ஆறினதும் இதை வந்து மிக்சி ஜாரில் மாற்றிக்கலாம் பாதி பாதியாக போட்டு நம்ம அரைச்சிக்கலாங்க ஃபுல்லாக நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா அரைப்படாது இது கூட கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் போட்டுக்கோங்க முக்கால் கப் அளவுக்கு வெள்ளத்தை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப்பு தோல் உளுந்தம் பருப்புக்கு முக்கால் கப் வெள்ளம்ன்றது வந்து சரியாக இருக்குங்க இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நல்லா நைஸாக பொடி ஆகணும் இது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் நல்லா வந்து பொடி பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா பொடி பண்ணிக்கோங்க இந்த பொடியை வந்து நீங்கள் ஒரு ஆட்டேட் பாக்ஸில் போட்டு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எப்போ உங்களுக்கு லட்டு சாப்பிடணுன்னு தோணுதோ அப்போ வந்து இதிலேருந்து ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்து நம்ம வந்து லட்டு பண்ணிக்கலாம் இந்த பொடி ஒரு மாதம் ஆனாலுமே கெடாதுங்க நல்லா நீங்கள் வந்து வெளியில் வச்சாலே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த மிக்சி ஜாரில் ஒரு கப் அளவுக்கு நம்ம அரைச்ச பொடி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இது கூட நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் சேர்த்துடலாங்க ஃப்ரெஷ்ஷான தேங்காய் துருவல் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெஷ்ஷான தேங்காயில் நிறைய நன்மைகள் இருக்குதுங்க ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்குதுங்க அதே மாதிரி நம்ம வந்து சமைச்சதுக்கப்புறம் தேங்காயில் தான் வந்து கெட்ட கொழுப்பு அதிகமாக இருக்கும் இதில் வந்து நல்ல கொழுப்பு தாங்க இருக்கும் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு இப்போ நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் சேர்த்து இதை வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போது இப்போ இந்த லட்டு பிடிக்கிற பதத்துக்கு வந்திருக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ எல்லாம் ஒன்றா கலந்து வந்துருச்சு ஈஸியாக லட்டு பிடிக்க வரும் அதே மாதிரி நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்குங்க நம்ம இதில் ஃப்ரெஷ்ஷான தேங்காய் துருவல் சேர்த்துருக்கனால இது ஒரு நாள் வரைக்கும் தாங்க நல்லாயிருக்கும் அதாவது நீங்கள் காலையில் செஞ்சிங்க அப்படின்னா ஈவினிங் ஒரு ஏழு மணி வரைக்கும் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம வந்து லட்டு பிடிச்சிடலாம் ரொம்ப சுலபமாக ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப 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 ஹெல்த்தியான ஒரு லட்டு நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோங்க குழந்தைங்களுக்கு கூட ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் ரெண்டு வயசு குழந்தைங்கள்லேருந்தே நம்ம வந்து இதை கொடுக்கலாம் அவங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குன்றனால ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்காய் அதே மாதிரி கருப்பு உளுந்தம் பருப்பு பொட்டுக்கடலை இது மூணுலேயுமே நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குங்க இந்த பெயின் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் வெள்ளத்தில் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் அதில் வந்து அயன் சக்தி அதிகமாக இருக்குது இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான லட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்றது சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாச்சான்றது நாள் முழுக்க தெம்பாகவும் ஹெல்த்தியாகவும் அதே மாதிரி சுறுசுறுப்பாகவும் இருக்கிறதுக்கு சூப்பரான ஒரு எனர்ஜி பால்ஸ் எப்படி பண்ணுறதா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் கிட்டத்தட்ட குழந்தைங்களுக்கு ஹார்லிக்ஸ் பூஸ்ட் தேவை கிடையாதுங்க இந்த உருண்டை ஒன்று டெய்லி சாப்பிட்டாலே போதுங்க ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்க அது செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு வானொலியில் ஒரு கப் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் சேர்த்திக்கலாம் வானொலியில் நான் இன்றைக்கி வந்து நெய்யோ இல்லைனா எண்ணெயோ சேர்க்க கிடையாதுங்க அப்படி டைரெக்டாக வந்து தேங்காய் துருவல் நல்லா வறுத்துக்க போகிறேன் சிம்மில் வச்சு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் நல்லா வறுத்துக்கோங்க இந்த தேங்காய் துருவல் வறுக்கிறனால நம்ம இதை வந்து ஒரு ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் கிட்ட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்க நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும்னு தேவை கிடையாது கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம இந்த தேங்காவை நல்லா வந்து வறுத்துக்கிறோம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு லைட் ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா வறுத்துக்கோங்க இந்த வறுத்ததை ஒரு பிளேட்டில் நம்ம மாற்றிக்கலாம் இப்போ இது நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இப்போ அதே கடையில் நான் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு வேர்க்கடலை எடுத்திருக்கேன் இது வறுத்த வேர்க்கடலை எடுத்திருக்கேங்க நான் இன்றைக்கி தோலோடு சேர்த்திக்கிறேன் நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா தோல் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வறுத்தாவே போதுங்க இப்போ இது நல்லா வறுப்பட்டுருச்சுங்க இதையும் அதே பிளேட்டில் நம்ம மாற்றி வச்சுக்கலாம் இப்போது அதே மாதிரி நான் வந்து அதே வானொலியில் ஒரு கப் அளவுக்கு அவல் வந்து நல்லா வறுத்துக்கு போகிறேங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் நல்லா வறுத்துக்கோங்க இன்றைக்கி நான் எடுத்துருக்கிறது லேசான வெள்ளை அவல் எடுத்திருக்கேங்க நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா இதுக்கு பதிலாக கெட்டி அவலும் சேர்த்திக்கலாம் இல்லைனா வந்து சிகப் அவலும் சேர்த்திக்கலாங்க இதையும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க சாதாரணமாக அரிசி யூஸ் பண்ணுறதை விட அவல் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ரென்த் இருக்குங்க இந்த மாதிரி நம்ம வந்து உருண்டைகள் கொடுக்குறப்போ அவல் சேர்த்து கொடுத்தா ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தியாக இருப்பாங்க இப்போ இது நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இதே ஒரு தட்டில் மாற்றிக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு கப் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் நல்லா வறுத்தது ஒரு கப் அளவுக்கு வெள்ளை அவலும் வறுத்து வச்சுருக்கோம் 
ஒரு கப் அளவுக்கு வேர்க்கடலையும் வறுத்து வச்சிருக்கோம் இது கூட அரை கப் அளவுக்கு போட்டுக்கடலை சேர்த்திக்கிறேன் இது எல்லாமே நல்லா வந்து ஆரட்டும் வறுத்தது எல்லாம் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஈரம் இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இது நல்லாவே சீக்கிரமாக அறப்பட்டுருங்க இந்த மாதிரி பொடியாயிரும் நல்லா பொடியாக்கிக்கோங்க இப்போ இதுக்கான வெள்ளைப்பாக நம்ம வச்சுக்கலாம் ஒரு வானலியில் ஒன்னே கால் கப் அளவுக்கு வெள்ளம் எடுத்திருக்கேங்க இது கூட ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திருக்கேன் இந்த வெள்ளம் நல்லா கரையட்டும் நம்ம அதுக்கப்புறமா வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் தண்ணி வந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்தாலே போதுங்க நிறைய தண்ணி சேர்த்திட வேண்டாம் இப்போ வந்து வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சதும் இதை நம்ம வடிகட்டிடலாம் இப்போ நான் வந்து வடிகட்டின வெள்ளை தண்ணியை இப்போ வந்து கொதிக்க வைக்க போகிறேங்க இது வந்து ஒரு கம்பி பதம் பாகு வர வரைக்கும் நம்ம வந்து காய்ச்சிக்க போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்படி லைட்டாக இப்படி தொட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா விரலுக்கு நடுவில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கம்பி பதம் வந்து வரணுங்க ஒரு கம்பி வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த வெள்ளை பாகு வந்து இறக்கி வச்சிடலாம் இப்போ நான் வந்து இறக்கி வச்சுட்டேங்க இப்போ வெள்ளை பாகு நல்லா சூடாக இருக்கப்பவே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பொடி அந்த பொடியை போட்டு நல்லா கலந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பொடியை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கட்டி இல்லாத மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம சொல்லியிருக்க அளவுக்கு இந்த பொடிக்கும் இந்த வெள்ளை பாகுக்கும் கரெக்டாக இருக்குங்க நம்ம எதுக்காக இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்திக்கிறோன்னா சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து பொடி அதிகமாயிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வச்சு அதுக்கப்புறமா வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு கலந்து விடுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நான் பாதி அளவுக்கு சேர்த்திருக்கேன் இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக பவுடர் எல்லாமே சேர்த்திடலாங்க இப்போ எல்லாமே சேர்த்தியாச்சு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க பாகு வந்து சூடாக இருக்கும் அதனால் பார்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கட்டி இல்லாத மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இந்த உருண்டைகளை செஞ்சு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும்னு தேவை கிடையாதுங்க நீங்கள் வெளியிலேயே ஒரு பாக்ஸில் வச்சிங்கனாலே போதுங்க ரெண்டு வாரத்துக்கு வரைக்குமே நல்லாயிருக்கும் கிட்டத்தட்ட இருபது நாள் ஆனாலுமே நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக தினமும் ஒன்று குழந்தைகளுக்கு இருந்தாலும் சரி பெரியவங்களும் சாப்பிடுங்க ரொம்ப ரொம்ப தெம்பாக இருப்போம் நாள் முழுக்க சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க இப்போ நம்ம நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இதில் கடைசியாக ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வெள்ளை எள்ளு சேர்த்திக்கிறேன் இது வந்து நல்ல ஒரு வாசனையும் நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம் இதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம உருண்டைகள் பிடிச்சிக்கலாம் லேஸான சூடு இருக்கப்பவே உருண்டை பிடிச்சிருங்க அப்போ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கையில் கொஞ்சமாக நெய் தடவிக்கோங்க நெய் தடவிட்டு கை பொறுக்கிற சூடு இருக்கப்பவே உருண்டைகள் பிடிச்சிருங்க இப்போ நீங்கள் உருண்டை பிடிக்கிறப்ப எந்த பதத்தில் இருக்கோ இதை விட லைட்டாக மட்டும் கொஞ்சம் ஹார்டாகுங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப ஹார்டாலாம் ஆகிறாது இப்போ நம்ம எல்லா பால்ஸுமே பிடிச்சிடலாம் நம்ம எடுத்த அளவுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சு உருண்டைகள் கிட்ட வருங்க கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் உங்களுக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்போ நம்ம இதை சர்வ் பண்ணிடலாம் எல்லாருக்குமே பிடிச்சமான ஒரு எனர்ஜி பால்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்ச வீடியோவில் குழந்தைங்களுக்கு சத்தான இந்த உருண்டை எப்படி செய்கிறது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இதில் இந்த ஒரு உருண்டையிலேயே உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு கால்சியம் சத்து புரத சத்து அதுக்கப்புறம் இரும்பு சத்து தேவையான அளவுக்கு இதிலேயே இருக்குது அது எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க பேன் சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு கப் அளவுக்கு ராகி மாவு எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் எந்த கப்பில் எடுத்துக்கிறீங்களோ அதே அளவு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஒரு கப் அளவுக்கு ராகி மாவு எடுத்து சிம்மில் வச்சு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் நல்லா வறுத்துக்கோங்க மாவு நல்லா வாசனை வரணும் அதே மாதிரி நல்லா சூடாயிருக்கணும் நல்லா சூடாகி நல்லா வாசனை வந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ராகி மாவில் நிறைய கால்சியம் சத்து இருக்குது இது அடிக்கடி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்போ மாவு நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி இதை ஒரு தனியாக ஒரு கிண்ணத்துக்கு மாற்றி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம பவுலில் மாற்றி எடுத்துட்டேன் 
இப்போ அதே பேனில் அரை கப் அளவுக்கு பாதாம் பருப்பு சேர்த்து ஒரு மூணு நிமிஷம் அளவுக்கு வறுத்துக்கலாம் பாதாம் பருப்பு வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்துக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும் மூளை வளர்ச்சிக்குமே ரொம்ப யூஸ் ஆகும் ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் அதில் அதிகமாக இருக்குது அதனால் நம்ம பாதாம் பருப்பு குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி சேர்க்கறது ரொம்ப நல்லது அரை கப் அளவுக்கு எடுத்து இந்த மாதிரி வறுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ அதே பேனில் அரை கப் அளவுக்கு வேர்க்கடலை எடுத்து வறுத்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி பச்சை வேர்க்கடலை எடுத்திருக்கேன் அதனால் நான் இதை வறுத்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து வறுத்த வேர்க்கடலையே எடுக்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் வறுக்க தேவையில்லை அப்படியே சேர்த்திக்கலாம் அதே மாதிரி பாதாம் பருப்பு இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வேர்க்கடலையே ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க அப்போ சரியாக போயிடும் இப்போ இது ஒரு மூணு நிமிஷம் கிட்ட நல்லா வறுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது நம்ம உருண்டை செய்கிறதுக்கு தேவையான எல்லா பொருளையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு ராகி மாவு வறுத்தது எடுத்து வச்சுருக்கோம் அரை கப் அளவுக்கு பாதாம் பருப்பு வறுத்தது எடுத்து வச்சுருக்கோம் அரை கப் அளவுக்கு வேர்க்கடலை வறுத்தது அரை கப் அளவுக்கு திராட்சை பழம் காஞ்ச திராட்சை இது எடுத்து வச்சுருக்கோம் கிஸ்மிஸ் பழம் ஒரு கப் அளவுக்கு பேர்ச்சம்பழம் இது நான் வந்து இன்னைக்கு ப்ரௌன் கலரில் இருக்க இந்த பேர்ச்சம்பழம் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ராகி மாவு எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ அதே அளவுக்கு பேர்ச்சம்பழம் எடுத்துக்கோங்க எடுத்து கொட்டை எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் ரெண்டு மூணாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை விட நீங்கள் வந்து பிளாக் கலரில் இருக்கும் இல்லையா அந்த டேட்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ எல்லாத்தையுமே நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் நம்ம வறுத்தது எல்லாமே சூடு ஆரட்டும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அரைச்சிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு மிக்சி ஜாரில் பாதாம் பருப்பு வேர்க்கடலையே சேர்த்திக்கலாம் இது கூட திராட்சை காஞ்ச திராட்சையும் சேர்த்திக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க டேட்ஸ் பேர்ச்சம்பளத்தையும் இது கூட சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையுமே நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையுமே நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு நம்ம வந்து பேர்ச்சி மணம் சேர்க்குறனால கொஞ்சம் அரைக்கிறப்ப விட்டு விட்டு அரைச்சிக்கோங்க இந்த பதத்துக்கு உங்களுக்கு வந்தால் போதும் அரைச்சி எடுத்தது இப்போ இது கூட நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க இந்த ஒரு கப் அளவுக்கான ராகி மாவையும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம ராகி மாவு ஃபுல்லாக சேர்த்துட்டோம் இதையும் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் மிக்சியில் பாருங்கள் இப்போ அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு அரைச்சி எடுத்தோடனே இதை நம்ம உருண்டை பிடிச்சா உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ ஒரு பெரிய பவுலில் மாற்றிக்கோங்க உங்களுக்கு உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்க மாதிரி ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஒரு பவுலில் மாற்றிட்டோம் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க தண்ணியோ நெய்யோ இல்லை எண்ணெயோ எதுவுமே இது கூட சேர்க்க வேணாம் நீங்கள் இப்படியே பிசைஞ்சாவே போதும் உங்களுக்கு நல்லா இது மாதிரி சாஃப்டாக வரும் உங்களுக்கு பால்ஸு இப்போ இந்த மாதிரி வந்திருக்கிறது நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டையாக அது மாதிரி பிடிச்சிக்கலாம் கிட்டத்தட்ட இதில் ஒரு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது உருண்டை வரைக்கும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பாருங்கள் சத்தான இந்த பால்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு ஒன்றரை வயசு குழந்தைங்கள்லேருந்தே நீங்கள் அதை கொடுத்து பழக்கலாம் ஒன்றரை வயசு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறப்போ கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக சின்ன சின்னதாக பிச்சு பிச்சு வாயில் கொடுங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து வாயில் ஒட்டிக்கும் பேர்ச்சம்பழம் போட்டிருக்கனால உங்களுக்கு சாப்பிட தெரியாது அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் கைட் பண்ணுங்கள் ஒரு மூணு வயசு ஆயிடுச்சுன்னா குழந்தைங்களுக்கு நம்ம அப்படியே கொடுத்துடலாம் அவங்களே சாப்பிட்டுக்குவாங்க ஒரு பன்னெண்டு வயசு இருக்க குழந்தைங்களுக்கு வரைக்கும் டெய்லி ஒரு பால் நம்ம கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அவங்க உடம்புக்கு ராகி மாவில் இருக்க கால்சியம் சத்து அப்புறம் இரும்பு சத்து எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு சேரும் பாதாம் பருப்புலேயும் வேர்க்கடலையும் ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி பேரிச்சம்பழத்துலேயும் திராட்சையிலையும் நிறைய இரும்பு சத்து இருக்குது ஸோ இந்த மூணு சத்துக்களுமே சேர்ந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து சேரும் ஸோ கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நம்ம சர்க்கரையோ வெள்ளமோ எதுவுமே ஸ்வீட்னஸ்க்காக ஆட் பண்ணலை ஸோ ரொம்ப சத்தாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனல் ராகாஸ் கிச்சனில் ஒரு லைக் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ